ক্লাস টেন আজকে তোমাদের টপিক হচ্ছে তাপের ঘটনা সমূহ বা থার্মাল ফেনোমেনা এখানে তোমরা কঠিন তরল গ্যাস এইসব পদার্থের প্রসারণ শিখবে প্রসারণ কিভাবে হয় তাদের প্রসারণ গুণাঙ্গগুলো কি এগুলো শিখবে এবং পরপর তোমরা এই চ্যাপ্টারে থার্মাল কন্ডাকশন অর্থাৎ তাপীয় পরিবহন এই ব্যাপারটা কি এসবই এখানে রয়েছে তো আজকে আমরা শিখব প্রসারণ ঠিক আছে কিসের প্রসারণ কঠিনের প্রসারণ ওকে তো কঠিন পদার্থ কি হয় কঠিন পদার্থ দৈর্ঘ্য হয় একটা লেন্থ করা যায় ঠিক আছে কঠিন পদার্থের একটা এরিয়া হয় এবং কঠিন পদার্থের আয়তনও হয় তিনটি কঠিন পদার্থের হয় তাই না কিন্তু তরল পদার্থের কি হয় তরল পদার্থের কি দৈর্ঘ্য হয় ক্ষেত্রফল হয় তরল পদার্থের শুধু আয়তন হয় এবং গ্যাসীয় পদার্থেরও শুধু আয়তনই হয় তাই কঠিনের কথা যখন উঠবে তখন তিন রকম প্রসারণ আমরা দেখতে পাবো দৈর্ঘ্যের প্রসারণ ঘটতে পারে ক্ষেত্রফলের প্রসারণ ঘটতে পারে এবং আয়তনেরও প্রসারণ ঘটতে পারে তাই তো তাহলে দৈর্ঘ্যের প্রসারণ কিরকম ঘটে মনে করো একটা রড এই হচ্ছে একটা রড এটা এখন একটা ধরো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আছে ধরো টি ডিগ্রি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উষ্ণতায় আছে টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ধরো না তোমাদের রুম টেম্পারেচার রুম টেম্পারেচার ধরো টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম একটা কিছু টেম্পারেচারে ও আছে এইবার এটাকে যেহেতু যদি হিট দাও এটা যদি গরম করতে থাকো যদি এটাকে তুমি গরম করো যদি হিট দাও ধরো এখানে আমি হিট দিচ্ছি হিট দিলাম তাহলে এটা কি হবে এটার টেম্পারেচার বাড়বে অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়বে উষ্ণতা বাড়লে কি হবে এর কিন্তু এর আগের দৈর্ঘ্যটা কি ছিল দেখিনি আগের দৈর্ঘ্য ছিল এইরকম ওকে তাহলে ও কিরম হয়ে যাবে ও একটুখানি কিন্তু বেড়ে যাবে ও একটু এরকম হবে এই চেহারা লাভ করবে অর্থাৎ দেখো ও বেড়ে গেল ওর লেন্থ বাড়লো ওর লেন্থ বাড়লো দেখো বেড়ে গেল লম্বা হয়ে গেল তাই তো তাহলে এখন ধরো এই সময় ওর লেন্থ ছিল এল ওয়ান আর এখন ওর লেন্থ হয়ে গেল এল টু টেম্পারেচার বাড়লো টেম্পারেচার কত হলো টেম্পারেচার তুমি দিয়েছো এখন টেম্পারেচার হয়ে গেছে মনে করো টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তাহলে এল ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস কখন ছিল টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন টেম্পারেচার তখন এল ছিল আর যখন টি টু হলো তখন এল টু হয়ে গেল ক্লিয়ার তাহলে কতটা ওর লেন্থ বাড়লো তাহলে লেন্থ কতটা বাড়লো বা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কতটা হলো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়ে গেল তুমি লিখতে পারো যে ও এল ওয়ান ছিল এল টু হয়েছে তাহলে এতটা ওর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে তাই তো তাহলে আমি এইভাবে লিখতে পারি যে এল ওয়ান দৈর্ঘ্য এল ওয়ান দৈর্ঘ্য কত টেম্পারেচার টি টু মাইনাস টি ওয়ান উষ্ণতার পরিবর্তনে উষ্ণতার বৃদ্ধিতে উষ্ণতার বৃদ্ধিতে ভালো করে ভাবো বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায় তাহলে দৈর্ঘ্যটা কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান এটা বোঝাতে পারছি তাহলে ইউনিট দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্য কত বৃদ্ধি হবে এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান ইউনিট দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্য ইউনিট উষ্ণতার মানে একক উষ্ণতার বৃদ্ধিতে কতটা বৃদ্ধি পায় এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু যত টেম্পারেচার বেড়েছে অর্থাৎ টেম্পারেচার লেখো টেম্পারেচার বৃদ্ধি কত টি টু মাইনাস টি ওয়ান ওকে তাহলে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এল ওয়ান দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্য সরি এই যে এল ওয়ান দৈর্ঘ্যটা যে মেটেরিয়ালের তৈরি মনে করো এল ওয়ান দৈর্ঘ্যটা লোহার তৈরি লোহার রড এল ওয়ান দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে একটা লোহার রড লম্বা রড ওকে তাহলে লোহার ক্ষেত্রে এই একক দৈর্ঘ্য একক লোহার প্রতি একক দৈর্ঘ্যতে এই যে কথাটা লিখলাম না লাস্ট লাইনটা দেখো তো এই লাস্ট লাইনটা একটু কনসেনট্রেট করো এই লাস্ট লাইনের মিনিং কি দাঁড়াচ্ছে লাস্ট লাইনের মিনিং দাঁড়াচ্ছে একটা লোহার দণ্ডের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এতটা দৈর্ঘ্য বাড়ে এখন লোহার যাবতীয় যত জিনিস আছে সবার ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশনের ভ্যালুটা সেম আসবে তুমি যদি এক মিটার লম্বা লোহা নিয়ে ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার যা উত্তর আসবে এক মিলিমিটার লম্বা লোহা দৈর্ঘ্য নিয়ে করলো তাই উত্তর আসবে ওয়ান সেন্টিমিটার লোহা দৈর্ঘ্য নিয়ে তাই উত্তর আসবে টু সেন্টিমিটার লোহা দৈর্ঘ্য লোহার রড নিয়েছ এই উত্তরটাই আসবে এই লেন্থ 
যাই নাও না করো যে কোনো লেন্থের লোহা নিয়ে তুমি এই ক্যালকুলেশনটা করো যে কোনো একটা লেন্থের লোহা নিলে দিয়ে তার টেম্পারেচার মাপলে তার দৈর্ঘ্য মাপলে ঠিক আছে টেম্পারেচার মাপলে দৈর্ঘ্য মাপলে দিয়ে এল ওয়ান আর টি ওয়ানের ভ্যালুটা খাতায় নোট করলে যে কোনো দৈর্ঘ্যের টেম লোহা নাও তারপর টেম্পারেচারটা বাড়ালে এরপর কি করলে ওর এল টু এবং যত টেম্পারেচারে নিয়ে গেছে সেই টেম্পারেচারটাও নোট করলে নোট করে তুমি যদি এই ক্যালকুলেশনটা করো এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান ব্র্যাকেটে কতটা টেম্পারেচার বাড়িয়ে সেই ক্যালকুলেশনটা করলে তুমি দেখবে যত রকম লোহা নিয়ে তুমি কাজ করো সব একই উত্তর বেরোবে ওকে এবং সেই উত্তরটা কত বেরোবে সেই উত্তরটা কত বেরোবে সেটা লিখেও দিচ্ছি সেই উত্তরটা বেরোবে এইটা উত্তর আসবে তুমি যখনই এটা এক্সপ্লেন করবে তোমার উত্তর আসবে টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এই এই উত্তরটা তোমার আসবে ওকে লোহা নিয়ে করলে এই উত্তরটা বারবার আসবে তাহলে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বা লিনিয়ার এক্সপানশন কফিসেন্ট তাহলে আমরা এখানে যেখানে পড়লাম কি জিনিস পড়লাম যেটা হেডিং দিয়ে দাও তোমরা লিনিয়ার এক্সপানশন লিনিয়ার এক্সপ্যানশন এক্সপ্যানশন কফিসেন্ট সিও লিনিয়ার এক্সপানশন কফিসেন্ট বা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এই জিনিসটা আমরা কিন্তু এখন শিখলাম ঠিক আছে এবং এই জিনিসটাকে এই যে লিখলাম এখানে একে বলা হয় দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এই ক্যালকুলেশনটা তুমি যদি লোহার ক্ষেত্রে করো তাহলে উত্তর বারো এই যেটা বললাম একটু আগে টুয়েলভ ইন্টু টেন মাইনাস আসবে আর যদি অন্য কোনো মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে করো তাহলে তুমি তামার ক্ষেত্রে করলে তাহলে সেভেনটিন ইন্টু টেন তোমার মাইনাস সিক্স আসবে ওকে বিভিন্ন রকম উত্তর আসবে এইটাকে বলা হয় লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং এটাকে আলফা বি এর দিনে ডিনোট করা হয় আলফা ইজ ইকাল টু এটা এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান ঠিক আছে এই হচ্ছে বেরোলো তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে লিনিয়ার এক্সপানশন কফিসেন্ট ব্যাপারটা বোঝা গেল ঠিক আছে এটা নোট করে নাও খাতায় এগুলোই আসুন এর যে দৈর্ঘ্য প্রসার গুণাঙ্কের কি কি ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারগুলো তোমরা বইতে খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে যেমন গরুর গাড়ির চাকা বসানো আগেকার দিনে বসাতে একটা লোহার বেরি পড়াতে হবে হ্যাঁ কিছুতেই পড়ানো যাচ্ছে না কাঠের মধ্যে লোহারটাকে গরম করা হলো লোহার বেরিটা বাড়লো কাঠে পরিয়ে দেওয়া হলো আর একটা বোতলের ছিপি খুলতে হবে ঠিক আছে ছিপিটা ছিপিটা তো একটু ভালো হলো ওই ইয়ে পিতল টাইপের ছিপি দেওয়া হয় বা জিঙ্কের তৈরি হয় সে পিতল কি করা হলো গরম করা হলো ছিপির মুখটাকে গরম করা হলো ছিপিটা তো কাঁচের তো কাঁচ তো আর অতটা দৈর্ঘ্য প্রসারণ বাড়ে না কিন্তু ছিপিটা বেড়ে যাবে ছিপিটা বেড়ে যাবে ছিপিটা সহজে খুলে যাবে এই ধরনের প্রচুর এক্সাম্পল আছে তারপরে তোমরা দ্বিধাতব পাত দ্বিধাতব পাত দ্বিধাতব পাত জিনিসটা কি এরকম ব্যাপার যে বিভিন্ন মেটালের তো দৈর্ঘ্য প্রসারণ বিভিন্ন রকম হয় ধরো এটা একটা পিতলের তৈরি স্ট্রিপ আর এর সাথে একটা লোহার তৈরি স্ট্রিপ এইভাবে যোগ করা আছে ওকে তাহলে এটা যদি গরম করো তাহলে কি হবে কোন দিকে মতবে এটাকে গরম করলে যেহেতু পিতল লোহার থেকে বেশি বাড়ে পিতল কিন্তু লোহার থেকে বেশি বাড়ে লোহা কিন্তু এই দিকটা লোহা এদিকটা পিতল তাই না এদিকটা ব্রাস এই দিকটা হচ্ছে ব্রাস আর এদিকটা হচ্ছে আয়রন তাহলে যদি এখন হিট করো এটাকে যদি একে হিট দাও তাহলে কি হবে যেহেতু ব্রাসের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক মানে এই জিনিসটা যদি তুমি লোহা নিয়ে করো যা উত্তর আসবে পিতল নিয়ে করলে কিন্তু উত্তর আলাদা আসবে আমি বলে দিচ্ছি যদি তুমি এটা নিয়ে লোহা নিয়ে করো অর্থাৎ আলফা অফ আয়রন বা এফি লিখছি আলফা অফ এফি বা আয়রনই লিখছি আয়রন আলফা অফ আয়রন কি বেড়েছিল টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দুপার মাইনাস সিক্স বেড়েছিল তাই না কিন্তু আলফা অফ ব্রাস যদি করো আলফা ব্রাস হলে কিন্তু আর তো অন্য উত্তর আসবে আলফা ব্রাস ব্রাস হচ্ছে নাইনটিন ইন্টু টেন টু দুপার মাইনাস সিক্স ওকে এই উত্তরটা আসবে এবার ইউনিটটা আমি দিচ্ছি না ইউনিটটা একটা ইউনিট বসা ইউনিটের ব্যাপারে পরে আসছি এর ইউনিট কিছু একটা আসবে আমি পরে ইউনিটটা বলে দিই আর পরে এখানে বলবো এখনই বলে দিচ্ছি কিন্তু এইখানে এই ইউনিটটা মিটার আসবে তাই না এখানেও তো এটাও মিটার আসবে তাহলে মিটার মিটার কেটে গেল আর এখানে কি আসবে ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না তাহলে এর ইউনিট কি আসছে এর ইউনিট আসছে ডিভাইড বাই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে দেখো এই ডিভাইড বাই রয়েছে ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আলফা এটা এটা সমান আলফা তাহলে এর ইউনিট হচ্ছে মিটার এটা মিটার 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 কেটে গেল রইল ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে ডিভাইড বাই ডিগ্রি সেলসিয়াস এরও তাই এর ইউনিট পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে ইউনিটগুলো এইভাবে আসে তাহলে বুঝতেই পারছো 
আলফা কার বেশি ব্রাশের বেশি আছে তাহলে আমি যখন গরম করবো তাহলে কে বেশি বাড়বে ব্রাশ বেড়ে যাবে এই যে এদিকটা বাড়বে বেশি ফলে কি হবে এদিকটা যদি বাড়ে তাহলে কি হবে এর কিন্তু চেহারাটা ঠিক এরকম হয়ে যাবে এর চেহারাটা কিরকম হয়ে যাবে এরকম চেহারা লাভ করবে ঠিক আছে এদিকে ব্রাশ রয়েছে ব্রাশটা বেড়ে গেছে তো আর ও তো বাড়েনি লোহা কিন্তু এতটা বাড়বে না এদিকে আয়রন রয়েছে এদিকে আয়রন এদিকে ব্রাশ তো এই যে বেঁকে গেল পাতটা এই পাতটা বেঁকে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন রকম সার্কিট তৈরি করা যায় যে সার্কিটটাকে গরম হলে সার্কিটটা হয়তো কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম একটা আমি সার্কিট তৈরি করে দেখাতেও পারি তোমাদেরকে ধরো এইখানে যদি এই ধরো এই ধরো একটা তুমি ধরো এরকম একটা সার্কিট করেছো এখানে একটা কানেকশন দেওয়া আছে এইভাবে এইভাবে কানেকশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এইভাবে ধরো কানেকশন দেওয়া আছে একটা সার্কিটে फ्रिजा এই ব্যাপারটা এই এই যে মেকানিজমটা দেখতে পাচ্ছি এই মেকানিজম ফ্রিজের মধ্যেও থাকে ঠিক আছে যখনই গরম হয় ফ্রিজ তখন এই পাত এরকম বেঁকে যায় ফলে কানেকশনটা অফ হয়ে যায় বুঝতে পারছি তো এরকম অনেক রকম এদের কাজ আছে সেই কাজগুলো তোমরা বইতে খুব ভালোভাবে ভালো করে পড়বে প্রত্যেকটা কাজ আর এই বিশেষ বিশেষ কাজ যেটা এই যে কাজটা এটাকে বলা হয় দ্বিধাতব পাত বা বায়োমেটালিক প্লেট বলা হয় দ্বিধাতব পাত দ্বিধাতব পাত বা বায়োমেটালিক বাইমেট পরীক্ষাতে কানেকশন আঁকতে দেয় তাহলে এই কানেকশন টা তুমি দেখিয়ে দিতে পারবো যে কিভাবে কাজ করছে দ্বিধাবাদ কিভাবে কাজ করে জানতে যাই তাই এটা দুটো প্রশ্ন এটা একটা প্রসারণীর প্রশ্ন আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এইভাবে ছবি আঁকে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে ওকে স্টুডেন্টস আমরা একটু এগোই এবারে আমরা দেখি যে এর ইউনিটটা তো বলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাপারটা যদি অন্যরকম ধরো এখানে এটা তো সেলসিয়াসে লিখেছি বন্ধুরা এটা তো সেলসিয়াসে লিখেছি এমনও তো পারে যে তুমি যে বন্ধুকে ডেক করেছো সে ফারে নাইট স্কেলে মাপতে শুরু করেছে ব্যাপারটাকে সে দেখছে এত ডিগ্রি ফারে নাইটে এত লেন্থ এত ডিগ্রি ফারে নাইটে এত মিটার লেন্থ সেক্ষেত্রে সে যখন এক্সপেরিমেন্টটা করবে তখন কি এই উত্তরটাই পাবে मजादार प्रश्न माध्यमिक प्रश्न अनेक समय क्लस इलेवेन प्रश्न यूनिट चेन्ज करो एनसार चलो देखा স্টুডেন্টস একটু আগে আমাকে কি দেখলাম একটু আগে দেখলাম যে লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রসারণ গুণাঙ্ক কা না লোহার কত সেটা সেটা আলফা দিয়ে ডিনোট করছি আলফা ইজিকাল টু এবং আলফা সেলসিয়াস কেটে তাই সি নিচ্ছি আমি সেটা কত দেখেছিলাম টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দিপার মাইনাস সিক্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এইবারে তোমার বন্ধু এক্সপেরিমেন্ট করেছে ফাইভ নাইট স্কেলে ওই এক্সপেরিমেন্টটাই ফাইভ নাইট স্কেলে করেছে তাহলে সেক্ষেত্রে এইটা কত আসবে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন আরো আরো স্পেসিফিক্যালি এই গ্যাপে কি বুঝবে যেখানে আমি লিখতে পারো ডিগ্রি ফাইভ নাইট এই উত্তরটা আমি দিদি তুমি দেখো এইটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস পার ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এটা ইজিকাল টু টুয়েলভ ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স এই পার ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এখানে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে তাই না প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তন বোঝাচ্ছে না যে এত ডিগ্রি এতটা ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তনে লেন্থ পরিবর্তন হয় এত তাহলে ইউনিট ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তনে লেন্থ পরিবর্তন হবে কত অর্থাৎ এইখানে ডিগ্রি সেলসিয়াসটা হচ্ছে ইউনিট ডিগ্রি সেলসিয়াস এর পরিবর্তন তাহলে তোমরা জানো যে একটা সেলসিয়াস স্কেল একটা ফাইনাইট স্কেলের ব্যাপারটা ছোটোবেলায় পড়েছিল এখন যাই না মনে আছে নাকি এটা মনে করো একটা ফাইনাইট স্কেল আর এটা মনে করো একটা সেলসিয়াস স্কেল সেলসিয়াস স্কেলের থার্মোমিটার ঠিক আছে তো সেলসিয়াস স্কেলে এই জায়গাটায় ধরো এখানে যদি জিরো থাকে সেলসিয়াস স্কেলে যখন এখানে জিরো থাকে ফাইনাইট স্কেল এখানে কিন্তু থার্টি টু থাকে মানে জল যখন বরফ হচ্ছে তখন ফাইনাইট স্কেল থার্টি টু দেখাবে আর জল যখন বরফ হচ্ছে তখন সেলসিয়াস স্কেল জিরো দেখাবে টেম্পারেচার বাড়তে মধ্যে জল যখন ফুটবে তখন ফাইনাইট স্কেল দুশো বারো দেখাবে দুশো দেখাবে আর সেলসিয়াস স্কেল দেখাবে একশো 
তাহলে এইখানে ওর গ্যাপ আছে হান্ড্রেড অর্থাৎ ওর হান্ড্রেড ডিগ্রি যখন পরিবর্তন হচ্ছে তখন ওর এর গ্যাপ হচ্ছে বা দুশো বারো থেকে বত্রিশ বাদ দাও একশো আশি তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেঞ্জ পরিবর্তন পরিবর্তন মানেই হচ্ছে একশো আশি ফারেন হাইটের পরিবর্তন তাই না তাহলে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিবর্তন মানে একশো আশি ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ফারেন হাইটের পরিবর্তন পরিবর্তন রাইট তাহলে সেটা কত হয়ে আছে সেটা যে নয় বাই পাঁচ কাটাকাটি করলে নাইন বাই ফাইভের ফারেন হাইটের পরিবর্তন নাইন বাই ফাইভ এফ এর পরিবর্তন ডিগ্রি এফ এর পরিবর্তন ব্যাপারটা এখানে লিখে নতুন নোটসে তাহলে এখানে কি আসবে এখানে এক ডিগ্রি পরিবর্তন বলে আমি কি বসাবো এখানে এখানে বসাবো নাইন বাই ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট বসাবো তাই না তাহলে অ্যান্সারটা আমি কি আসছে টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স ইন্টু ফাইভ বাই নাইন তাই না পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উত্তরটা চলে আসছে অর্থাৎ দেখে ফাইভ বাই নাইন দিয়ে আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো ফাইভ বাই নাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে এটা আসে থ্রি এটা আসবে ফোর রাইট তাহলে এটা কত আসছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি বাই থ্রি টোয়েন্টি বাই থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি দুপার মাইনাস সিক্স পার ডিগ্রি পার নাইট অর্থাৎ বোঝাতে পারলো যে কি হলো অ্যাকচুয়ালি এইটা ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলে মানে আলফা সি ছিল এটা আলফা সির সাথে দেখো তুমি কি গুণ করেছো ফাইভ বাই নাইন গুণ করেছো তাহলে কি পেয়ে গেলে আলফা এফ পেয়ে গেলে আলফা এফ পেয়ে গেল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন অনেকে এটা ফাইভ বাই নাইন দিয়ে গুণ করতে হবে না নাইন বাই ফাইভ দিয়ে গুণ করতে হবে এটা গুলিয়ে ফেলে ঠিক আছে তো এটা গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই দেখলে লজিক্যালি যদি ভাবো তাহলে এটা কোনোভাবেই গোলাবে না সবসময় ফাইভ বাই নাইন ফিগারটাকে মনে রাখবে ফাইভ বাই নাইন ফিগারটাকে মনে রাখবে আলফা সি মনে রাখবে ফাইভ বাই নাইন আলফা সি ইজিক্যাল টু আলফা এফ ফাইভ বাই নাইন আলফা সি ইজিক্যাল টু আলফা এফ ফাইভ বাই নাইন আলফা সি ইজিক্যাল টু क्षेत्र আচ্ছা তোমরা এটাকে এস ওয়ান বলতে পারো এও বলতে পারো যাই হোক এস ওয়ান তাহলে এটাকে এটা উষ্ণতা এখন টেম্পারেচার মেপে দেখা গেলো এর উষ্ণতা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এইবারে বা টি ওয়ান ইউনিট যে কোনো একটা ইউনিট আছে টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ফাইনাল কি যেটা আছে এবারে আমি এটাকে গরম করি বন্ধুরা তাহলে কি হবে গরম করলে এই এরিয়াটা এদিকেও বাড়বে আবার এদিকেও বাড়বে কারণ দুদিকে তো লেন্থ আছে এদিকেও লেন্থ আছে আবার এদিকেও লেন্থ আছে তাহলে কি হবে এই এরিয়াটা আগে আগে থেকে একটু মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে একটু বড় হয়ে যাবে তাই না বড় যখন হয়ে গেল আর এস ওয়ান বড়টা ঠিক হবে এটাকে এস টু বলি টেম্পারেচারও বেড়ে গেছে এখন টেম্পারেচার টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখন যদি আগের মতোই প্রশ্ন করি যে প্রতি একক ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে কত ক্ষেত্রফল বাড়লো তাহলে উত্তর কি আসবে তোমরা দেখছো যে এস ওয়ান ক্ষেত্রফলে টি টু মাইনাস টি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের টি ওয়ান টেম্পারেচার বৃদ্ধিতে ওর ক্ষেত্রফল বাড়ছে কত এস টু মাইনাস এস ওয়ান তাই না তাহলে ইউনিট ক্ষেত্রফলে ইউনিট টেম্পারেচারের চেঞ্জে ও কতটা বাড়বে এস টু মাইনাস এস ওয়ান প্রথমে ভাগ হবে ইউনিটের জন্য এট এস ওয়ান দিয়ে ভাগ হবে ডিভাইড হবে তারপর এটা দিয়ে ডিভাইড হবে তাই না ঠিক আছে তাহলে এইটা এখন ঠিক এই এই জিনিসটাকে এখন কি বলবো এই জিনিসটা বলো ক্ষেত্রবল প্রসারণ গুণাঙ্ক বা বিটা তাহলে বিটা ইজ হয়ে যায় এস টু মাইনাস এস ওয়ান ডিভাইড বাই এস ওয়ান টি টু মাইনাস টি ঠিক আছে এটাকে বলবো আমরা ক্ষেত্রবল প্রসারণ গুণাঙ্ক এবার যথারীতি এবার চলে আসবে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক স্টুডেন্টস এখানেও তাই হবে এখানেও তাই হবে এখানে মনে করো একটা আয়তন রয়েছে ধরো এরকম একটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ সবই যার আছে এটাকে আয়তন বলবো আমরা এটাকে যখন আমি ধরো টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওর আয়তন ভি ওয়ান রয়েছে এখানে যখন টেম্পারেচার বাড়াবো আমি তখন একটু বড় হয়ে যাবে এটা একটু চেহারা বড় হয়ে যাবে তাই না তখন চেহারা একটু বড় হয়ে যাবে এর আয়তন মনে করো ভি টু হয়ে গেছে আর টেম্পারেচার হয়ে গেছে টি টু তখন এর আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক করবো কী হবে লিখবো ঠিক এইভাবে লিখবো এইভাবে লেখার কায়দাটা কি হবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান ওকে এবং এটার নাম হচ্ছে গামা বোঝা গেল তাহলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ গুণাঙ্ক আমরা বিটা দিয়ে ডিনোট করি আর আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক আমরা গামা দিয়ে রিনোট করি আর এইভাবে এদের ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনগুলো তোমরা এগুলো কপি খাতায় নোট করে নাও ওকে তো স্টুডেন্টস আমরা দৈর্ঘ্য 
প্রশ্ন গুণাঙ্কের একটুখানি ফর্মুলা ওয়াইজ ব্যাপারটাকে লিখছি যাতে বিভিন্ন রকম প্রবলেম সলভ আমরা করতে পারি এবং এটা বিশেষ করে বলার আছে যে ক্লাস টেন লেভেলে এখানে বিশেষ কিছু করানোর নেই মানে ক্লাস টেন লেভেলে জাস্ট কাকে বলে কপিশনগুলো কাকে বলে এবং তার ইউনিটগুলো কি আর খুব বড় জন হলে তার ইউনিটের যে সেলসিয়াস ফারেনাইটের কি কি রিলেশনস আছে এটা নিয়ে বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয় আর একটা প্রশ্নও করা হয় যে এইটা প্রশ্নটা খুব করা হয় যে ধরো জিজ্ঞেস করলো যে পিতলে পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসার গুণাঙ্ক আলফা ইস ইকাল টু এই নাইনটিন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বলতে কি বোঝো এটা প্রশ্ন করা হয়েছে এটা খুব প্রশ্ন করা হয় উত্তরটা কি দিতে হবে উত্তর দিতে হবে যে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বাড়লে উষ্ণতা বাড়লে এক মিটার লম্বা পিতল দণ্ডের নাইনটিন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার প্রসারণ ঘটে সুন্দর ব্যাপার পিতলের দণ্ড যদি এক মিটার হয় তাহলে যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বাড়ানো হয় তাহলে ওর প্রসারণ বাড়বে এই যে প্রসারণ বেড়ে গেল এইটুকুটা এই যে যতটা বাড়লো এই যে এখান এখান থেকে একটু দেখো এটা তো আগে ছিল তাহলে এইটুকুটা বাড়লো এইটুকুটা কত এইটুকুটা হচ্ছে প্রচন্ড কম নাইনটিন ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স মিটার ঠিক আছে মানে এখানে মিটারের জায়গায় যদি তুমি সেন্টিমিটার বসাও বা মিলিমিটার বসাও ফুট বসাও যা খুশি বসাও এখানেও সেই অনুযায়ী সেন্টিমিটার হবে মিলিমিটার হবে বা ফুট হবে ওকে তো এটা দৈর্ঘ্যের এককের উপর কোনোভাবে নির্ভর করে না ক্লিয়ার তাহলে তোমাকে এটাও প্রশ্ন করে যে দৈর্ঘ্য প্রসার গুণাঙ্ক যদি আমি ফুট স্কেলে নিয়ে চলে যাই মেজারমেন্ট আমি ফুট স্কেলে নিয়ে চলে যাচ্ছি তাহলে কি দৈর্ঘ্য প্রসার গুণাঙ্কের কি পরিবর্তন হবে খুব সুন্দর ফুট স্কেলে নিয়ে গিয়ে কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এটা দৈর্ঘ্যের ইউনিট উপর ডিপেন্ডই তো করছে না দৈর্ঘ্যের ইউনিট তো নেই তুমি যে কোনো দৈর্ঘ্যের নাও না কেন যে কোনো দৈর্ঘ্য বলো না যে কোনো দৈর্ঘ্য তুমি না যে কোনো দৈর্ঘ্যের মেটেরিয়াল নিয়ে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করো উত্তর এইটাই আসবে যে কোনো দৈর্ঘ্য পিতল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করো এইটাই উত্তর আসবে এটা খুব প্রশ্ন করা হয় যাই হোক সেই জন্য বলে দিলাম তো স্টুডেন্টস এইবারে আমি একটু ফর্মুলা ওয়াইজ ব্যাপারগুলো লিখি তো স্টুডেন্টস আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা কি শিখলাম এল টু অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বেড়ে যেটা হলো এল টু ইজিক্যাল টু এল ওয়ান মাইনাস এল ওয়ান হুম সরি এইটা পেয়েছিলাম অনুকূল লিখি আলফা ইজিক্যাল টু পেয়েছিলাম এল টু মাইনাস এল ওয়ান ঠিক আছে টি ওয়ান সরি এল টি ওয়ান নয় এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা আমরা পেয়েছিলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে এ ওয়ারটা একটু ঘুরিয়ে লিখি এই টি টু মাইনাস টি ওয়ানটাকে আমি টি ধরে নিচ্ছি টি টু মাইনাস টি ওয়ান এইটাকে আমার এত বড় লিখবো না টি ধরে মানে বিয়োগ করে মনে করলাম টি উত্তর হয়েছে তাহলে এটা কি লিখবো আলফা ইজিক্যাল টু এল টু মাইনাস এল ওয়ান এল ওয়ান টি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এল ওয়ান এল ওয়ান আলফা এল ওয়ান টি ইজিক্যাল টু দাঁড়াচ্ছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান ঠিক আছে এটা একটা ফর্মুলা আসবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি মানে কত হচ্ছে মানে এইটা এল টু মাইনাস এল ওয়ান এটা সমান হচ্ছে এল ওয়ান আলফা টি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা এটা নোট করে রাখো এটা এক নম্বর ফর্মুলা দু নম্বর দেখো ঠিক আছে এটাকে এক নম্বর ফর্মুলা তোমরা আস্তে আস্তে এই জায়গাটা আমি ফর্মুলাগুলো লিখি ঠিক আছে এখানে এক নম্বর ফর্মুলা কি আসছে এইটা আসছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান এল টু মাইনাস এল ওয়ান অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি মানে কি এল ওয়ান আলফা টি এল ওয়ান আলফা টি এটাকে বলা হয় দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ক্লিয়ার বেশ আর একটা ফর্মুলা তুমি দেখো এইখান থেকে একটু ঘুরিয়ে লেখো ব্যাপারটাই তো এই 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 ইকুয়েশন থেকে আমি এটা লিখতে পারি যে এল টু ইজিক্যাল টু এত এল টু ইজিক্যাল টু এল টু ইজিক্যাল টু এল ওয়ানটাকে এপাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি এল টু ইজিক্যাল টু এল ওয়ান এপাশে চলে গেলে প্লাস হয়ে যাবে এল ওয়ান প্লাস এল ওয়ান আলফা টি এটা টি ওয়ান নয় টি হবে ঠিক আছে যেহেতু এটাকে টি ধরেছে তাই টি হবে এটা তাহলে এখানে কি লিখছি এল টু ইজিক্যাল টু এল ওয়ান কমন নাও ওয়ান প্লাস আলফা টি এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা এটা খুব ইউজ হয় মানে এই ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি এল টু ইজিক্যাল টু কি এল ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি ওকে তাহলে এই দুটো ফর্মুলা যে লিখলাম ওয়ান অ্যান্ড টু দিস ফর্মুলা আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সলভিং প্রবলেমস ঠিক অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে কি কি ফর্মুলা আসবে অনুরূপভাবে এখানে এই ফর্মুলাটা আসবে ক্ষেত্র ফলের ক্ষেত্রে এস টু মাইনাস এস ওয়ান আসবে এস ওয়ান বিটা টি এবং এস টু ইজিক্যাল টু এস ওয়ান ওয়ান প্লাস বিটা টি পাঁচ নম্বর ফর্মুলা ভিউ মাইনাস ভি ওয়ান আসবে ভি ওয়ান গামা টি বা ভি টু ইজিক্যাল টু আমি লিখতে পারি ভি ওয়ানটা কমন নেই ওয়ান প্লাস গামা টি 
ঠিক আছে তো এই ফর্মুলা গুলো তোমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে ফর্মুলা দুটো ফর্মুলা সেম এই দুটো ফর্মুলা কিন্তু সেম আছে ঠিক আছে এই দুটো ফর্মুলা দু নম্বর উচিত হয় না এখান থেকে এটা ফলো করে এবং এখানে এখান থেকেও এটা ফলো করে এখান থেকে এটা ফলো করে এখান থেকে এটা ফলো করে ঠিক আছে এখান থেকে এটা ফলো করে এক এটাকে বলে দাও দুই আর এটাকে তুমি বলে দাও তিন ওকে স্টুডেন্টস তো এই ফর্মুলা গুলো আমার প্রচন্ড কাজে লাগবে আজকে লিখে নাও পরের দিন আমরা যখন প্রবলেম সলভ করবো তাহলে প্রচন্ড দেখবো এগুলো কাজে লাগছে ওকে এবং লাস্ট অফ অল যেটা খুব কাজে লাগে এইটা আলফা বিটা এবং গামার সম্পর্ক এটা প্রচন্ড কাজে লাগে আমাদের তো সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা অ্যাকচুয়ালি তুমি একটু খেয়াল করে দেখো মনে করো এটা একটা ক্ষেত্রফল ঠিক আছে ভালো করে দেখো ক্ষেত্রফল এটা এটা একটা ক্ষেত্রফল আচ্ছা মনে করো এটা একটা বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র আর ক্ষেত্রফল তো এর প্রত্যেক দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান করেছিল প্রত্যেক দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান করে ওকে তাহলে ক্ষেত্রফল কথা হবে ক্ষেত্রফল প্রথমে কত ছিল ক্ষেত্রফল প্রথমে ছিল এল ওয়ান স্কোয়ার এবার টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়েছি টেম্পারেচার বাড়িয়ে একটু বড় হয়ে গেছে মনে করো এখানে টেম্পারেচার ছিল টি ওয়ান এখানে টেম্পারেচার হয়ে গেছে টি টু তাহলে টেম্পারেচার বেড়ে গেছে টেম্পারেচার বাড়লে পারে এর ক্ষেত্রফল হয়ে গেছে এস টু তাহলে এস টু এখন কত এটা এল টু হয়ে গেছে বেড়ে বেড়ে ধরো এল টু স্কোয়ার তাই না তাহলে এল টু মানে কি এল টু মানে হচ্ছে এল টু মানে হচ্ছে এল ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি তাই না একটু আগে শিখেছি তার স্কোয়ার তাহলে এল ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান প্লাস আলফা টি তার আবার স্কোয়ার এল ওয়ান স্কোয়ার মানে কি এল ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে এস ওয়ান দেখো এল ওয়ান স্কোয়ার মানে এস ওয়ান খুবই ছোট হয়ে যাবে তাই না প্রচন্ড ছোট হয়ে যাবে ভয়ানক টাইপের একটা ছোট একটা জিনিস আসবে ওকে এই ভয়ানক টাইপের যে ছোট জিনিসটা আমাদের আসবে ঠিক আছে সেই ভয়ানক টাইপের ছোট জিনিসটাকে আমরা নেকলেক্ট করবো মানে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে কিরকম দাঁড়ানো এস ওয়ান ওয়ান প্লাস টু আলফা টি এই রকমটা দাঁড়ালো এটাকে বাদ কেন এটা প্রচন্ড ছোট হয়ে যাবে এটা নিয়ে কি করবো ক্লিয়ার বেশ তাহলে এস টু ক্ষেত্রফল প্রসার গুণাঙ্ক অনুযায়ী এস টুকে আমরা কি লিখতে পারি এস ওয়ান ওয়ান প্লাস বিটা টি লিখতে পারি যদি ক্ষেত্রফল প্রসার গুণাঙ্ক দিয়ে আমরা এটাকে বলি বোঝাই তাহলে বিটা টি লিখবো আর দৈর্ঘ্য প্রসার গুণাঙ্ক দিয়ে বসে নেয় এটা লিখবো ক্ষেত্র প্রসার গুণাঙ্ক দিয়ে এটা লিখবো একটু আগে শিখেছি আমি তাহলে এই দুটো তো সেম অর্থাৎ এই কোয়েশনের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওয়ান প্লাস বিটা টি ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস টু আলফা টি অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে বিটা ইজ ইকাল টু খেয়াল করো টিটি ক্যান্সেল হয়ে গেল টু আলফা অর্থাৎ এই সম্পর্কের মধ্যে একটা সম্পর্ক চলে আসছে যে আলফা ইজ ইকাল টু বিটা বাই টু এই সম্পর্কটা তোমরা মনে রাখো ওকে এইবার আসছে গামার সাথে সম্পর্ক শুনেছি এবার দেখো যে একটা ঘনক না হলো ঘনকটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ওয়ান তাহলে ওর আয়তন কত এল ওয়ান কিউ ওকে এবার টেম্পারেচার ছিল টি ওয়ান এবার তুমি এটাকে বাড়িয়ে দিবে টেম্পারেচার কতটা বাড়ালে টেম্পারেচার টি পরিমাণ বাড়ালে টি পরিমাণ বাড়ালে অর্থাৎ এখানে যদি টি টু টেম্পারেচার হয়ে যায় তাহলে টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইজ ইকাল টু তুমি লিখতে পারো টি ওকে তাহলে টি পরিমাণ বাড়ালে তাহলে আয়তন হয়ে গেল বেড়ে গেল ভিটু মনে করলাম আয়তন তাহলে ভিটু যদি আয়তন হয় ভিটু ওয়ান কি এল টু কিউ এল টু এর জায়গায় আমরা লিখবো এল ওয়ান প্লাস আলফা টি সেই ছোটবেলা পড়েছি একটু আগে ছোটবেলা একটু আগে পড়েছি সেটা আবার কি তাহলে সেটা কিউব করলে এরকম বারবার দাঁড়াবে এ কিউব এল ওয়ান কিউবটা লিখলাম এখানে তাহলে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ কিউব প্লাস বি কিউব তো এখন দেখো আলফার ভ্যালু আলফার ভ্যালু তো টেন টু দু মাইনাস সিক্স এর কাছে কিছু হয় আলফার ভ্যালু টেন টু দু মাইনাস সিক্স এর মতো হয় তা সেক্ষেত্রে তো আলফা কিউব তো সে বিশাল ব্যাপার হয়ে যাবে টেন টু দু মাইনাস এইটিন হবে আলফা স্কোয়ার টেন টু দু মাইনাস টুয়েলভ হয়ে যাবে তাই না তো স্টুডেন্টস হঠাৎ হঠাৎ করে কারেন্ট অফ হয়ে গেল কিন্তু আমি থামছি না যাই হোক এটা বলছিলাম আলফা কিউব তো আরো ছোট হয়ে যাবে এই দুটো ক্যান্স এই দুটো টার্ম ক্যান্সেল হয়ে যাবে এই দুটো টার্ম ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের নিরিখে যদি লিখি তাহলে ভিটুর জায়গায় এই ভিটুর জায়গায় আমরা কি লিখবো এটা ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস গামাটি এবং সেখান থেকে পরিষ্কার আগে যেমন ঠিক যেমনভাবে আগেরটা করলাম ঠিক সেইভাবে এটাও বলা যাচ্ছে যে গামা ইজিক্যাল টু থ্রি আলফা অর্থাৎ আলফা ইজিক্যাল টু গামা বাই থ্রি এটাও প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে ওই আগের রিলেশনটা কি ছিল আলফা ইজিক্যাল টু বিটা বাই টু আর আলফা ইজিক্যাল টু গামা বাই থ্রি তার মানে টোটাল রিলেশনটা আসছে আলফা ইজিক্যাল টু বিটা বাই টু ইন্টু গামা বাই থ্রি ওকে তো এই রিলেশনের প্রুফটা তোমাদের মাধ্যমিক লেভেলে নেই আমি করিয়ে রাখলাম কারণ এ